যাওয়ার <laughs> যখনই ঢাকা থেকেও রেগুলার এই মিডিয়া গুলির খোঁজ রাখি অনেকগুলি কপি পাই অনেকগুলি তো আমার যেটা মনে হয় যে কমিউনিটি অ্যাজ এ হোল আমার মনে হয় না যে আমরা চোদ্দ পনেরোটা পত্রিকাকে সাপ্তাহিক ভাবে বাঁচিয়ে রাখার মতো আমাদের কমিউনিটি অত বড় তার বাইরে আমরা দুইটা লাইভ টিভি পাচ্ছি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার সেকেন্ড এ নিউজ পাচ্ছি আমরা সাত দিন অপেক্ষার কোনো আর এই সুযোগ নাই সেই ক্ষেত্রে আমার মিডিয়ার ব্যক্তিত্বদের কাছে এন্টারপ্রিনার আমি বলবো যে প্রবাসের মিডিয়া এন্টারপ্রিনারদের কাছে একটা আকুল আবেদন থাকবে যে দশজন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এন্টারপ্রিনার যে একটা ফোরাম করেছে এরকম বাকি সবাই মিলে যদি একটা সিন্ডিকেটেড মিডিয়ার কনসেপ্ট করা যায় যে সাত দিনই পত্রিকা বের হবে কিন্তু এত মোটা না সাত দিনের সেম নিউজ সাত দিন সবাই বের করতে চান না আরো পাতলা ডেইলি পত্রিকার পারসপেকটিভে কিন্তু আজকে শুক্রবার দিন আজকাল বের হবে শনিবার দিন পরিচয় বের হবে রোববার দিন বাঙালি বের হবে সোমবার দিন বাংলা পত্রিকা বের হবে এভাবেই বের হবে কিন্তু ম্যানেজমেন্ট যার যার তার তার থাকবে কিন্তু সাত দিনের ডেইলি পত্রিকার পারসপেকটিভে বার করা আরেকটা জিনিস আমার খুব মানে আমি যেহেতু থেকে মিডিয়ার সাথে থাকার সাথে আমার মার্কেটিং সাইডটা আমার একটা নেকের কারণে আমার এই সাইডটা আমার কাজের বড় ক্ষেত্র আমি যে জায়গাটায় ফিল করি যে নাইনটিতে আমরা কয়েক বিশ পঁচিশ হাজার লোক ছিলাম এক বছরেই ওপি ওয়ানে বিশ হাজার লোক আসলো দেন মিডিয়ার দিচ্ছি <laughs> সার্ভে যদি করে জানানো যে আউট অফ দশ লাখ লোক আমরা পাঁচ হাজার লোকের উপর সার্ভে করা হয়েছে এর মধ্যে থেকে আমরা বের করতে পেরেছি যে টিডি ব্যাংকে আমাদের লোক সিটি ব্যাংকে আমরা জেসিপি নিতে এত লোক যাই আমরা সাবস্ক্রাইবার এতজন এই কমিউনিটি বাইরে যে এখন মেইন স্ট্রিট থেকে আমাদেরকে বিজ্ঞাপন আনতে হবে স্পেশালি আমার খেয়াল আছে যে মিড নাইনটিতে একটা ইংরেজি পত্রিকা বের হতো মাত্র আপনার বারো পাতার উনি সিটি হল বাইরে বাইরে কোনোদিন সাবস্ক্রাইব এটাকে ডিস্ট্রিবিউট করতো না কিন্তু উনি কিন্তু সিটি হলের এভরি উইকের হাইস্ট পেইড অ্যাড পেত এই রাইটটা কিন্তু আমরা নিচ্ছি না সেম ওয়ে বাংলাদেশের পারসপেকটিভ আমি বলবো 
আমরা প্রবাসীরা নর্থ আমেরিকা হোল ওয়ার্ল্ড কে নর্থ আমেরিকা মানে হোল ওয়ার্ল্ড নিউইয়র্ক মানে পুরো পৃথিবী জাতিসংঘের হেড অফিস এখানে আমরা আমাদের আসেন মিশনের একটা ডেলি পত্রিকা আছে আলোকিত বাংলাদেশ আমরা কিন্তু সরকারের মিডিয়া লিস্টের বিজ্ঞাপন পাই সো আমার মনে হয় যে এই প্রবাসী পত্রিকাদেরও সেই সময়টা চলে আসছে প্রত্যেকটা পত্রিকা আপনার তাদের এই সাবস্ক্রিপশন অনুযায়ী জাতীয় দিবসগুলিতে যেগুলি সরকারের মন্ত্রণালয়ের ক্রোড়পত্র বাজেটে প্রত্যেকটা ক্রোড়পত্র নর্থ আমেরিকার মিডিয়াগুলিতে এখন পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে এটার জন্য আমাদের লবি করতে হবে আমি একটা ছোট ইনফরমেশন দিয়ে রাখতে চাই যে আমরা কিন্তু প্রবাসী কল্যাণ নামে বাংলাদেশ কনসুলেটে যখনই যে কোনো সার্ভিস নেই আমরা আমাদের থেকে কিন্তু একটা পয়সা কেটে দেওয়া হচ্ছে আনফর্চুনেটলি নর্থ আমেরিকার কেউ আমরা ওই বেনিফিটটা নেই না এবং সম্পর্কে জানি বলে অনেকে তাই না তো মিডিয়ার উচিত ওই ফান্ডটার থেকে তাদের কারণ এই কমিউনিটি বিল্ডিং মানে আজকে মিডিয়ার ভূমিকা আজকে দেখেন আমাদের কমিউনিটি কিন্তু হচ্ছিল আমরা স্বীকার করি আর অস্বীকার করি কমিউনিটি হচ্ছে হলো আপনার মিডিয়া বেসড আমি আজকে যাচ্ছি বিকজ অফ মিডিয়া আজকে সাতাইশ হাজার মেম্বারের বাংলাদেশ হবে এটার কিন্তু সাতাইশ হাজার লোক জানেও না যে কে কে ইলেকশন করছে বিকজ অফ মিডিয়া তাদের ঘরে ঘরে কিন্তু মেসেজটা যাচ্ছে যে দুইটা প্যানেল ইলেকশন করছে আমার মনে হয় যে মিডিয়ার ব্যক্তিত্বদের ইন্টারপ্রিনার আমি বলবো যে আপনারা ইন্টারপ্রিনার যে কমপক্ষে পঞ্চাশ থেকে একশো জনকে নর্থ আমেরিকার মতো জায়গায় ফুল টাইম প্রোভাইড করা ইস নট এ মেডার অফ জোক সো ওই জায়গাটা এখন সময় আসছে মেন স্ট্রিট থেকে বিজ্ঞাপন কালেক্ট করতে হবে বাংলাদেশ সরকারের যে ক্রোড়পত্রগুলি আছে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সেই জায়গাটা আমাদেরকে এই শেয়ারটা নিতে হবে এবং প্রবাসী কল্যাণ ফান্ড বলে যে ফান্ডটা কনসুলেট আমাদের থেকে প্রত্যেকটা সার্ভিস থেকে নিচ্ছে সেইটার থেকেও আমাদের মিডিয়ার একটা পার্টিসিপেটারি থিংস আসা উচিত বিকজ এই যোগাযোগটা কিন্তু অন্য কোনো মিডিয়ার মাধ্যমে হচ্ছে না এই পত্রিকাগুলির টেলিভিশনগুলির হাতে গুনা দুই তিনটা পত্রিকা ছাড়া এখন বা টিভি স্টেশন যে ব্রেক ইভেন বা প্রফিট বলতে কারোর কাছে নাই বাকি সবাই কিন্তু দেশকে ভালোবেসে প্রবাসকে সংগঠিত করার কমিউনিটিকে ভালোবেসে কিন্তু মিডিয়া বিজনেসটা করছে জি এখানে পয়সার কোনো দেখছে জি এবং এবং আপনি নিজে যেটা বলছেন চমৎকার বলেছেন আপনার একটা প্রস্তাব ভালো রেখেছেন আর কি কি পথ অবলম্বন করতে পারি বা আমরা আর কি কিভাবে কমিউনিটিকে ভালো সার্ভিস দিতে পারি মিডিয়ার মাধ্যমে আপনার অভিজ্ঞতা থেকে আমি যে যেহেতু আমি আপনার নন প্রফিট অর্গানাইজেশনের সাথে সম্পৃক্ত এবং ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কে কাজ করি আমাদের কিন্তু এখন সময় চলে আসছে যে আমাদের নেক্সট জেনারেশনকে প্রত্যেকটা মিডিয়ার সাথে ইনভলভ করতে হবে আমি আজকে খুব মানে প্রাউডলি এই চ্যানেলের মাধ্যমে বলতে পারছি যে আমি এই প্রোগ্রাম যখন আসলাম আমাদের বিহাইন্ড দ্য সিন একজন ফার্স্ট আমাদের সেকেন্ড জেনারেশন পার্সোনালিটি আমাদের এই পুরো কাজটা করছে এইটা একটা সাধুবাদ পাওয়ার মতো জিনিস যে সেকেন্ড জেনারেশনকে আমরা ইনভলভ করছি আমি বলবো যে প্রত্যেকটা মিডিয়াতে ইভেন দরকার হইলে যেহেতু আমরা বাংলা ওরা পারে না আমাদের সবার ইংলিশ ভাষণে না ইংলিশ ভাষণের বাইরেও বাংলা শিখার গণস্বাক্ষরতার মতো জি একটা থাকা উচিত সেটার যেন ওরা বাংলাটা পারে সো একটা পেজ ডেডিকেটেড হইতে পারে অ্যানাদার থিংস আমার মনে হয় যে আমাদের কমিউনিটি মিডিয়ার এখন সবচেয়ে বড় একটা দায়িত্ব যে আমরা কিন্তু এখন আর এই দেশ আমরা বেড়াতে আসার দেশ না 
प्रबीर मस्जिद प्रत्येक धन्यवाद प्रिय दर्शक आज के मत फेसबुक शेष करते हे आगामी अनुष्ठान देखार आमंत्रण जानिए विदाय निची भलो थकून सुस्थान टाइम टेलीविशन सदी थकून आल्ला हाफिज